Jadi dalam satu bulan tuh bisa nggak sih mm-hmm. kamu konsisten untuk mengisi mm-hmm. bercerita tentang rumah? Saya tuh justru ketika ada tema ini, uh, saya langsung bikin outline ceritanya ya. Satu mm-hmm. sampai tiga puluh udah saya tentuin nih. Nanti hari pertama nulis pagernya, terus apanya kursinya. Keren ilmiah. Gitu. Ya, ya, ya. 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 Yang terjadi adalah ketika jadi naskahnya ditolak. <laughs> Itu rumah-rumah-rumah. Ya, ini rumah-rumah oh. yang di foto, dari foto yang dikasih oleh para penulis. Ada foto, ada ilustrasi. Foto, ilustrasi, ilustrasi. Iya, itu ya. pagar yang nggak jadi-jadi. <laughs> oh. Oke, oke, oke. Iya. Asik, jadi asik, bisa asik. langsung sambil baca, sambil kita kayak masuk ke rumah itu gitu ya. Iya, iya, iya. Ketika... Uh, treatment bedah naskah. Uh, iya sampai ada yang nangis, iya. sampai hmm. ada yang nangis. Iya. Jadi dia berusaha ngingat-ngingat momen-momen dia di rumah itu tuh untuk nulis ini nangis. Oh, <laughs> fix saya nggak mau ikut. <laughs> Hari yang istimewa. Hari saya selalu istimewa. Karena ketika saya tampil di depan tribuners, maka selalu ada sesuatu yang akan saya bagikan. Tentu bukan hanya dari saya, tetapi dari teman-teman yang datang di studio Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Salam jumpa tribuners, hari ini saya katakan istimewa karena saya memegang buku yang asik. Ini bukunya, Rumah Berdinding Kisah. Dan... Hari ini saya bersama tiga penulis itu sudah siap untuk berbagi bersama teman-teman. Apa yang ingin dibagikan, saya itu manut pada penulis-penulis ini. Karena mereka ini senior-senior. Penulis senior yang benar-benar senior loh. Karena uh, mereka sudah menulis lebih dari 10 buku. Oh, hebat toh? Lebih dari 10 buku. Nanti uh, kita akan berbincang dengan Mbak Didi Cahya, dengan Mbak Windy yang di, ada di sebelah saya dan dengan Mbak Dewi Purbo. Saya potong aja namanya Dewi Purbo di depannya Mbak Windy. Nah, ini kami berempat, kami berempat ini sedang sedang berbicara tentang cara menggali inspirasi. Tidak gampang sih, walaupun kata orang, ah nunggu inspirasi, aduh jangan ditunggu inspirasi itu, inspirasi harus digali. Karena kalau ditunggu sampai kapanpun dia tidak akan mampir. Karena itu kita akan berbincang dengan tiga penulis istimewa ini, bagaimana cara mereka menggali inspirasi dan itu bisa bisa menjadi uh, salah satu pembelajaran bagi, bagi kita, bagi saya terutama, supaya... Bisa menulis dengan lancar Baik, terima kasih kedatangannya Sebelah saya dulu ya Mbak Windy uh, Kemudian di depan saya ada Mbak Didi Ya Mbak Didi Cahya deh namanya ya <laughs> Kemudian ada uh, Disebut kakak atau mbak ya Saya kok <laughs> Kalau saya Dewi aja Mbak Dewi, Mbak Dewi Purbo Saya harus ada depannya ya Saya panggil bunda nanti uh, <laughs> Kuatir nanti. Baik, uh, tiga penulis ini menjadi salah satu dari rombongan penulis berapa Mbak Windy? Penulis uh, 23. Ada 23 penulis istimewa loh, 23 penulis uh, kemudian menulis bareng. Jangan salah, jangan salah. Kalau bersama Uh, gerombolan penulis bernama Perlima <laughs> gerombolan ini ya bernama Perlima ini uh, mereka tidak sekadar menyerahkan tulisan dan dibuat enggak ada proses panjang biar mereka nanti yang uh, yang bercerita baik 23 penulis dan ini tiga diantaranya saya ingin bertanya lebih dulu kepada cap-cip-cip yang paling yang paling muda Mbak Didi Cahya <laughs> Uh, sebentar, saat tadi saya mengatakan ini senior senior penulis ya, tiga-tiganya ini senior banget uh, kepenulisan. Mbak Didi udah ber- punya berapa buku? Uh, buku solo belum ada, tapi sebagai co-writer saya lupa ngitung. Terus untuk kumpulan antologi baik bersama empat media itu 
saya juga lupa ngitung. Kalau per lima ini baru sekali ini saya gabung. Pak media itu apa? Per lima itu apa? <laughs> saya tadi ngomong gerombolan ya kalau saya belum tahu. Per lima itu apa? Pak media itu apa? Jadi kalau di Pak media itu saya kebanyakan nulis di HIIB. Hidup ini indah, Be. Nah itu kan ada gerombolan yang lain lagi. Di situ udah gak kehitung juga. Karena memang saya dari awal buku kuning itu saya... Uh, ngisi terus kecuali yang antologi tentang ayah saya absen di situ. Nah di perlima ini saya diajak bergabung karena saya di perlima kan sebenarnya dewan pengawas ya. Jadi waktu itu nggak ada kewajiban untuk nulis. Tapi eh masa anggotamu pada nulis ini dewan pengawasnya nggak ikut nulis. Akhirnya nulislah saya dan kalau ditanya sudah berapa buku boleh buka CV dulu nggak sih? <laughs> Enggak bukan bukannya apa-apa tapi kalau kerja keroyokan alhamdulillah banyak kalau buku solo yang benar-benar ide saya atau apa belum nah itu nanti ada sumber inspirasi kenapa kok belum itu nanti deh baik baik kalau misalnya uh, absen di ayah hip ayah uh, hidup uh. ini indah bro eh hidup, hidup ini, ini indah, indah babe. Babe. Mm-hmm. Uh, teman-teman pat media itu pat media itu Iya, jadi dia publisher. Publisher, nah, publisher. Si publisher ini unik karena hobinya mengumpulkan orang-orang yang senang menulis. <laughs> Tidak senang menulis pun digebuki menjadi senang menulis. Betul. Uh, ada treatmentnya dan treatmentnya itu terus terang menyakitkan, tetapi hasilnya istimewa. <laughs> dan biasanya udah lolos part media yang sudah punya antologi, sudah punya buku ber ISBN, gabungnya ke perlima. Ah perlima. Nah. Perlima itu apa sih? Perlima apa mbak Lindi? <laughs> Perlima itu kepanjangan dari perempuan penulis Padma. Hmm. Jadi gara-garanya adanya perlima ini juga dari ibu foundernya. Ini dari Pat Media juga. Hmm. Ibu Ina itu penulis-penulis perempuan ini dikumpulin jadi satu. Yang kita-kita ini yang uh, dekat, yang bisa dikatakan muridnya lah ya. Yeah. Hmm. Diajak untuk berjibaku di situ <laughs> mengurus perlima. <laughs> Tapi ibu founder marah loh nanti kalau dipanggil Bu Wina kan minta oh, iya, kakak. Iya, iya. kakak, kakak, kakak Bina. Bina. Maaf ya Kak Wina. <laughs> Ini perlima perempuan, mm-hmm. perempuan. Mm-hmm. Gak ada yang laki kah? Kerombolan laki-laki? Gak ada. Kalau di perlima gak ada. Penggembiranya oh. banyak laki-laki. Tapi kalau anggota khusus perempuan. Iya. Yeah. Tapi ada hidup ini indah bro Ya Kemungkinan akan dibuatkan gerombolan baru kah? Ah Gimana ini? Tanda tanya Tanda tanya <laughs> Tapi memang uh, pengalaman Requestnya dari... banyak sih uh, Betul permintaan tuh banyak Tapi uh, kita lihat sendiri kemarin waktu hidup ini indah bro Memang antusiasmenya cukup tinggi Tapi tidak setinggi yang perempuan-perempuan ini Untuk berkomunitas Untuk berkumpul Untuk berorganisasi Jadi uh, kalau permintaan para lelaki berkumpul Untuk menulis buku itu ada Tapi untuk berorganisasi Belum ya Belum Belum, belum muncul keinginan itu Tapi kita lihat aja nanti <laughs> Baik, ini Betul. buku kedua Setelah buku yang pertama Buku pertama Kofat Covid, Bungkusan Boy Band Dan Menunggu Kabar Baik Itu antologi isi juga Antologi isi, mm. itu tiga Tiga item, satu judul satu Itu judulnya <laughs> Kofat Covid Bung, Bungkusan Boy Band bungkusan Dan boy Menunggu band. Kabar Baik Judulnya Amin. dikasih Bapak Afrizal Malna oh, uh, okay. Iya, sebagai mentornya Waktu itu Ah, urusan mentor ketika penulisan <laughs> seperti apa sih kalau saya mengikuti uh, mengikuti belajar menulis cerpen belajar menulis isi itu kan Hai uh, para murid ini materinya silahkan dipelajari silahkan an- kalian membuat Oke okay, selesai setelah itu Mari kita membuat buku seperti itukah kalau treatment treatment di part media per lima Adakah yang bisa bercerita? Siapa? Siapa yang mau bercerita? <laughs> Ini mungkin Kalo... salah satu korban. Nah. <laughs> <laughs> uh, jadi kalau dari pengalaman saya ya uh, ikut kelas di Pat Media itu kenapa kok saya nagih di situ? Uh, beberapa kali saya ikut kelasnya uh, mentoringnya itu enak sekali gitu. Uh, dia tidak uh, be- hanya memberikan materi tapi juga ada diskusi interaktif juga yang melibatkan pokoknya. nggak uh, cuman kita nggak cuman dijejeli ilmu aja tapi hmm. murid juga harus aktif untuk ada PR-nya ada evaluasinya 
Dan kemudian uh, setelah itu tuh tetap ada semacam uh, bukan semacam ya kurasi. kurasi ada ada kurasi. Jadi dari bedah naskah. Kenapa? Bedah, bedah, naskah. bedah naskah ya bedah naskah. Jadi dari awal sampai akhir itu kita tidak dilepaskan sendiri seperti yang hmm. yang pada umumnya terjadi di luar sana. Akhirnya ya nagih itu dan Uh, kita diajak untuk uh, selain aktif kita bisa dekat ya dengan para mentor yang yang terlibat di kelas menulis itu gitu Mbak Enda. Di rumah berdinding kisah ini mentornya siapa? Mentornya siapa ya banyak uh, ya. Uh, waktu itu kita dibagi dua pembimbingan uh, uh, dengan uh, Mbak Kak Wina Bojonegoro. Kak, jangan salah sebut. Uh, uh, sama oh. Kak Indria Pramu Absari. Iya. Yeah. Oh. Uh, uh. Gitu. Jadi awalnya kan dari jurnal September ya jurnal September. Jadi Kak Wina itu uh, kayak bikin kegiatan gitu Ayo semuanya ikut uh, jurnal September Setiap hari harus posting di Facebook Kemudian nanti uh, siapa-siapa yang tulisan di Facebook itu lengkap Dari awal sampai akhir September itu lengkap Dikurasi dan nanti akan dikumpulkan untuk dijadikan buku Dan kemudian okay. uh, setelah itu dibagi dua ya dua kelompok hmm. Hmm. yaitu salah satunya ikut kak Win, uh, salah satu kelompok kak Ina satunya lagi kak Indria. Oh itu. Ini termasuk yang unik Mbak Endah karena biasanya kalau kita uh, itu kan kurasi melalui mereka mengumpulkan naskah kurator bekerja yeah. gitu kan. Ini enggak. Jadi memang seleksi awalnya tuh kamu niat nggak sih nulis? Jadi dalam satu bulan tuh bisa nggak sih kamu konsisten untuk mengisi bercerita tentang rumah entah nanti tentang kursi di rumah itu entah tentang apa pokoknya tentang rumah selama satu bulan. Nah mereka yang berhasil menempuh uh, dari awal sampai akhir September itulah yang lolos untuk yuk gabung di, uh, di buku ini. Itu beda sama yang kurasi-kurasi sebelumnya. Yeah. Jadi ini lebih kepada kurasi mental ya. <laughs> <laughs> ini anu. Oh, seleksinya aneh gitu ya. <laughs> Tapi uh, apa selain itu juga dilihat dari tema yang gitu. mereka itu masuk apa enggak gitu ya. Akan yeah. tema yang disediakan Konsisten itu. enggak dengan Konsisten tema rumah dengan itu. Tema gitu. gitu. Hmm. Jadi Pan- dua ya. Panjang-panjangan nafas selama <laughs> September <laughs> begitu. Yeah. Betul. Betul. Tapi memang nggak mudah loh ya setiap hari menulis. <laughs> iya, gak mudah. Yang Apalagi. biasa apa namanya posting di Facebook aja nggak setiap hari juga posting gitu kan? Iya. Ini ya dikasih tema pula. Nah, itu. <laughs> Dan nggak boleh lu- lepas dari temanya. Betul. Kebanyakan jalan-jalan juga nggak masuk. Betul. Dan nggak boleh polong. Itu buku ini hasilnya. Oh. Tapi buku ini berarti uh, salah satu dari dari sebulan. September itu kemudian dipilih satu kah? Atau setiap orang? Uh, dijahit uh, Oh ya. Itu. Jadi diambil benang merahnya dari 30 cerita itu oh, Terus tetap lagi lah Oh iya hmm. Baiklah <laughs> Itu kan masih seleksi alam <laughs> Seleksi berlapis-lapis Seleksinya berlapis-lapis bu. Oh Untung lah <laughs> Kenapa untung lah gak ikut gitu <laughs> Ini tapi bagi saya itu tantangan loh ya hmm. ketika menulis di media sosial, mau menulis di media sosial aja perhitungannya panjang. Hmm. Ya, nanti diketawain hmm. orang, hmm. nanti dikomentari hmm. orang. Hmm. Tetapi ketika ketika sudah bisa menyelesaikan September September neraka, gitu. <laughs> <laughs> September kawah candra di muka itu bisa selesai itu itu saja sudah hebat. Betul. Setiap yeah. hari hmm. begitu sudah hebat. Hmm. Kemudian uh, jahit lagi. Hmm. Lah dua orang itu ngapain? Mentornya itu. <laughs> habis jahit itu baru disetor ke dua mentor ini, bedah naskah lah habis itu. Padahal ketika bedah revisi naskah lagi. itu revisi dan <laughs> kurasi itu kan tetap ya, iya. Tetap. Dan yang ngasih masukan kan bukan cuma dua mentor itu semua teman-teman ikut bergabung di Zoom ngasih ya. masukan. Dan jangan salah, saya itu kan punya privilege. Saya juga gabung di September itu, tapi saya hmm. di situ keharusan karena saya bagian dari perlima gitu ya. Itu saya masih harus bedah naskah loh. Naskah saya di dedel-dedel loh masih. Gak ada apa sih namanya privilege bahwa hmm. nah, kamu ketua, hmm. kamu founder, kamu dewan pengawas, kamu ini lolos. <laughs> Enggak, tetap di dedel-dedel tulisannya. <laughs> Kalau 30 hari eh September itu 30, 30, ya? 30, 30 ya. Selama 30 hari itu mencari inspirasi kan? 
Ya, walaupun di rumah itu ada ada kamar mandi, ada panci, ada panci borot ya. Tapi kan tetap 30 hari itu harus harus muncul inspirasi bagaimana hmm. memunculkan itu kalau setiap orang itu. Kalau uh, <laughs> <laughs> uh, kalau saya inspirasi itu suka datang kayak apa ya kayak tikus tiba-tiba nongol tahu-tahu <laughs> pergi gitu oh, iya, iya, dikejar iya. pergi gitu dibiarin muncul sendiri gitu nah tapi yang lebih lebih banyak menginspirasi saya itu waktu saya duduk di depan rumah duduk di bawah di batu di deket rawa ngeliatin rumah. Pagernya kok gak jadi-jadi ya Yang sebelumnya kena pandemi Terus tukangnya sakit Terus uh, Banyak-banyak hal yang Akhirnya pagar itu selama 3 tahun Gak jadi-jadi, bahkan sampai sekarang <tuk> <tuk> Cuman nongkrong Duduk di depan rumah Mandangi pagar Di depan rawa pula di atas batu Ya bengong begini Nah dari situ muncul Terus mulai saya kejar dari situ Akhirnya flashback ke Ke uh, Mimpi atau cita-cita saya tentang rumah Sejak saya tarik Sejak saya waktu SMA Seperti apa sampai akhirnya sekarang Seperti apa mau saya itu Kayak berubah-berubah hmm. berubah. Akhirnya jadilah cerita itu Dari mimpi ya berarti Dari ya? mimpi Bukan dari tikus tadi ya? oh, Bukan <laughs> Jadi mimpinya yang kayak tikus Muncul <laughs> Dikejar lari gitu. <laughs> Itu sih Oh, Mbak Bini. Ah. Nah, ini. Saya manggilnya kok Mbak ya, Kak ya harusnya. Ya, kak ya, baiklah. <laughs> saya tuh justru ketika ada tema ini, uh, saya langsung bikin outline ceritanya ya. Satu hmm. sampai tiga puluh udah saya tentuin nih. Nanti hari pertama nulis pagernya, terus apanya, kursinya. Keren, ilmiah. Gitu. Iya, iya. Ya. Yang terjadi adalah ketika jadi naskahnya ditolak. <laughs> Nulis lagi saya Dan kebetulan memang saya dari kecil tuh pindah-pindah rumah Mbak Indah Akhirnya ketika saya memutuskan Oh kalau gitu rumah yang ini nggak bisa dipakai nah. Saya pindah ke rumah yang satu Yang memang barusan aja memang saya jual Karena cerita yang panjang gitu ya, a- Akhirnya saya abadikan di sini Malah diterima sama kakak editor <laughs> Ini aja lucu katanya gitu Oh baiklah Yang kemarin nah. apa? Bucin katanya <laughs> <laughs> Tapi kalau kalau uh, kalau sudah ada outline begitu uh-uh. mungkin bagi sebagian orang itu akan memudahkan ya karena, yeah. karena sudah sudah ada templatenya paling tidak itu sudah sudah paling. sudah ada langkahnya lah uh-huh. Tetapi, tahu besok mau nulis apa uh, gitu loh <laughs> pernah nggak ketika outlinenya itu harus menulis tentang genting misalnya uh-huh. genting ternyata nggak menarik ini uh-huh. oh iya banget kemudian berganti uh-huh. Uh-huh. Yang ada berhenti nggak nulis Nanti aja deh diterusin Kalau nemu lagi apa yang menarik dari ini gitu Karena kan jujur 30 topik tiap hari itu kan nggak mm-hmm. mudah sebetulnya gitu Kan rumah ya kadang-kadang itu aja Tapi mm-hmm. mungkin yang menarik adalah Setiap sisi rumah itu punya kenangan Nah itu loh yang saya gali jelek Misalnya kayak ada kamar mandi Dulu pernah ada yang uh, mengganggu di kamar mandi itu Nah itu ditulis gitu kan Nah itu lucu Nanti pindah ke yang lain dapur Kok nggak ada bagus-bagusnya dapurnya kan kayak gitu banyak jadi diturunin nulis lagi tapi gitu. uh, ini apa tetap tetap setiap pada outline disiplin enggak juga <laughs> terus apa <laughs> enggak tapi terus sebagian apa? besar <laughs> sebagian besar akhirnya oh. nurut gitu loh. paling nggak hmm. di awal tuh semangat ada okay. ya, eksekusi hmm. entahlah <laughs> kita Dan, penulis yang menganut nulis dulu Selesai belakang kan? Iya <laughs> Semangat di depan kan kak ya <laughs> oh, Akhirnya jaji ditolak loh <laughs> Artinya Mungkin bagi Bagi Dua kurator itu oh, Ini gaya outline Ini gaya yeah. yang Yang tidak uh, Mereka mau Ya gitu setelah ya. di outline kan dijahit lagi Jadi satu cerita Yaitu yang cerita itu ditolak Oh baiklah Aku pikir ya sudah Nulis lagi <laughs> Tanpa outline Tanpa outline Ternyata lebih mengalir, lebih mengalir. Ya. Begitukah Mbak Didi? Saya tuh nulis karena terpaksa Karena waktu September tuh saya nulis cuman sekali Dari 30 hari itu Karena apa sih yang menarik dari rumah Bagi saya nggak ada yang menarik Terus waktu itu ayolah Di kamu harus menulis Besok itu deadline Kak Wina bilang kayak gitu Akhirnya saya nulis Oke okay, saya tinggal hidup tuh ada di empat Rumah dari kecil sampai dewasa Saya malah memilih Untuk menulis tentang kos-kosan Saya bilang kos-kosan itu termasuk rumah Enggak sih karena bagi saya Itulah rumah yang banyak ceritanya Karena kita kan hidup dengan banyak orang Dari banyak ini Ya sudah lah pokoknya ditulis 
akhirnya saya tulis nah kalau ditanya inspirasinya dari mana gitu nggak dari mana-mana karena ada kewajiban menulis saya itu kan penganut penulis cuan kan kalau nggak ada cuannya saya nggak nulis gitu loh <laughs> termasuk di sini kan ada kewajiban tanggung jawab moral saya untuk menulis gitu jadi ya sudahlah tulis aja keseharian saya tapi saya prinsip saya ada orang kan banyak yang gini ah nggak ada yang menarik dari rumahku nggak ada yang menarik dari kehidupanku keseharianku apa yang mau ditulis kadang-kadang memang kehidupan kita tuh nggak semenarik itu Tapi kalau kita bisa menuangkannya dengan cara yang lebih mengalir, lucu, atau ada sarkasme di situ, jadi tulisan kok. Jadi kalau ditanya, di inspirasimu dari mana? Dari kepepet aja. Saat kepepet, ya apalagi kita pernah jadi jurnalis ya. Di saat kita nggak ada tugas penugasan dari kantor tuh kan kamu harus tetap menulis. Nulis apa ya gitu. Jadi... Oh apa yang sama itu tadi tikus muncul cuman bedanya dia tikusnya lari-larian saya tikusnya saya tangkep gitu jadi kalau ditanya ya apapun itu bisa bisa saya tulis karena memang apalagi kalau ada kewajiban itu tadi kan kewajiban pernah loh saya nulis tentang uh, real estate saya pernah juga nulis tentang web community yang itu saya sama sekali nggak tahu nggak paham inspirasinya dari mana ya cuan saya dibayar untuk itu. Masuk di sini karena ada kewajiban, kewajiban moral. Jadi inspirasi dari mana? Kesarian kita tulis aja deh. <laughs> Urusan cuan. Benar. Membuat seperti ini cuannya besar enggak sih? Bagi saya pribadi, cuannya itu kalau nominal tidak terlalu besar. Ya, oke okay lah kalau kita HPP ini ini kelihatanlah cuan, tapi kalau jualan cuma 5, cuma 4 ya enggak cuan ya. Tapi lebih kepada Uh, portofolio kita hmm. itu more than nominal. Jadi uh, kamu udah pernah nulis pernah mana? Hmm. Itu more than cuan loh portofolio. Dan itu mungkin orang-orang kan mikir ah oh, ngapain sih nulis nggak laku ngapain sih nulis nggak ini. Sekarang kartu nama kita tuh ada bukti kerja kita termasuk di buku ini. Ini loh contoh tulisan saya. Jadi kalau saya ada klien nggak susah-susah cuan kan mbak? <laughs> Iya sih. Ya. Modal untuk cuan yang berikutnya. Modal untuk cuan ini portofolio kita loh. Kemana-mana bawa aja ini loh gaya penulisan saya seperti ini. Yuk gimana? Mau bukunya saya tuliskan? Yuk berangkat MOU cuan. Baik, baik, baik. Menarik ini, menarik. Penulis cuan. Ya, penulis cuan. Inspirasi kita. Ya, ya. 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 Jangan pernah keluarkan buku ini dari tas Anda. Ya. Modal cuan kita ya. Ini... Uh, Seberapa sulit sih menulis? Ah, kan nulisnya keroyokan kan hmm. gitu kan? Biasanya hmm. gitu. Hmm. Nulisnya keroyokan gampang. 23 orang paling 55 halaman lah ini. Hmm. Titik terberatnya di mana? Ketika menulis ini. Atau Tidak ketika ketika antologi-antologi yang uh, <laughs> yang penuh kurasi, kurasinya perasaan lebih lama daripada treatmentnya. <laughs> Titik terberatnya itu ketika Ketika apa yang sudah kita tuangkan Itu ditolak mentah-mentah Karena hmm. tidak cocok hmm. Jadi seperti yang uh, Kak Win disampaikan tadi juga saya alami juga ya. Jadi jurnal September Dari awal sampai Tanggal 30 itu Tidak dipakai semua hmm. Cuman ngambil judulnya aja Tapi tidak isinya <laughs> Judulnya apa? Masih bagus judulnya Mimpi. dipakai <laughs> Mimpi, tapi harus menulis lagi hmm. Seperti itu Dan titik terberat berikutnya adalah Ketika sudah jadi tulisan baru Oh ini kurang begini, ini kurang begini hmm. Jadi kita harus uh, apa namanya Mencari lagi diksi Menjahit lagi Seperti itu Dan yang paling nggak enak ketika ketika uh, Saya juga juga uh, garis bawahi Mbak Didi juga Ketika itu kena deadline ini hmm. harus jadi tanggal sekian tanggal sekian hmm. sedangkan kita kena revisi tapi mood kita sudah ambiar menaikkan moodnya seperti apa <laughs> <laughs> kan uh, berpegang dari oh ini harus jadi hmm. menaikkan mood itu karena nggak uh, nggak ada resep apa apa sih selain oh, ini tanggung jawab okay. ini nilai komitmen mau nggak mau suka nggak suka selesai tanggal sekian harus selesai meskipun harus nangis nangis tiba tiba <laughs> Harus uh, bayi Lagi mau tulis apa bayi Mama <laughs> Sudah ambiar gitu Jadi ya, ya itu titik terberat Ketika harus menjahit itu Sampai jadi Itu sih Ini para pemuja deadline semua Pemuja deadline. Hidup saya dari deadline ke deadline. <laughs> ya, ya. Deadline adalah cuan gitu Betul. ya <laughs> Tapi ketika sudah jadi buku ini 
Ketika sudah muncul bagaimana perasaannya? Perasaannya pasti seneng banget, happy bahwa oh buah pikiran saya itu sudah sudah ada wujud nyatanya gitu. Bahkan um, saya suka paling suka ketika bukan karena buku saya dibeli orang. Hmm. Tapi ketika saya habis launching buku, buku datang ke rumah misalnya, hmm. itu yang terima anak saya, hmm. si Barep itu. Hmm. Hmm. Dia buka, oh ini buku mama yang baru, Cece mau baca, itu ya, sudah sekolah. Ya. Saya nggak peduli orang baca buku hmm. saya atau tidak, hmm. tapi ketika anak saya buka itu dan merasa seneng, hmm. saya bahagia. Itu makanya saya mulai bertobat <laughs> belakangan. Tobatnya kenapa? Karena awal-awal saya nulis dulu, saya nulis cerita-cerita yang uh, bisa dibilang liar, gelap. endingnya mm-hmm. iya mm-hmm. itu sampai pada ketika uh, pada suatu ketika saya tidak tidak menganggap itu salah ya mm-hmm. karena itu ekspresi kegilaan saya saya cuma menganggap oh, kayaknya ada yang perlu ditoto lagi karena mm-hmm. anak saya pasti minta membaca. buku itu untuk dia bisa baca mm-hmm. kalaupun oh jangan ada satu buku yang aku sentuh sampai sekarang uh, tidak tidak boleh dibaca anak gitu kan jangan kenapa mak tunggu kamu dewasa dia terus bertanya tanya itu mm-hmm. Jadi ya, ya itu nilai-nilai kebahagiaan saya di situ. Sebentar, di tayangan itu ada. Hmm. Oh, itu rumah-rumah-rumah. Ya, ini rumah-rumah oh. yang di foto dari foto yang dikasih oleh para penulis. Oh, ada fotonya. Ya, tiap-tiap ya, penulis ya. menyetarkan foto rumah. Misalnya yang rumahnya sudah ambruk atau sudah berubah uh, bentuk itu berupa sketsa. Itu termasuk tempat saya kan udah nggak ada tuh rumahnya, udah jadi ruko atau apa gitu. Fotonya nggak ada, udah deh dibikin sketsa aja gitu. Iya. Ini cerita-ceritanya. Iya, ini foto ini pemilihan juga lumayan effort ya. Iya, ya, effort ya. juga karena nggak ya. semua foto yang diberikan ya. itu layak untuk di Cetak ya. nantinya Banyak gitu. yang foto lama ya Banyak foto kan? lama iya. Hmm. Dan kenapa dibuat hitam putih itu juga karena ada alasan. Untuk menyamarkan hal itu hmm. 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 Tapi jadinya malah lebih bagus ya <laughs> Karena kaitannya dengan kenangan ya iya, Kenangan iya. itu kan biasanya hmm. uh, tidak apa ya Ya kenangan itu kadang-kadang ada yang pahit Ada yang manis kalau dibikin berwarna tuh kayak apa deh Hitam putih aja deh hmm. ya. hmm. Itu ceritanya Oh, keren. Oh, mau uji tulisan sendiri apa ini sendiri video sendiri. Ini uh, saya dapat buku ini tadi uh-huh. karena ada tiga orang penulis di sini minta tolong ditandatangani tiga tiganya. Uh, <laughs> ya ini udah udah bawa ada uh, apa tuh mon? Podcast podcast kok ada tanda tangan? Nama kan? Itu ya. Ada apa ya enggak? Enggak ada dong kak. Polpensi. sambil nunggu eh, ini hmm. tanda tangan. Kalau misalnya ada ada orang yang saya tuh kepingin kepingin bisa menulis. Hmm. Saya pernah nulis uh, mengarang zaman saya SD, tapi sekarang saya kepingin uh, kepingin kepingin belajar lagi. Hmm. Ini caranya bagaimana caranya? Karena tiba-tiba tiba-tiba tiga orang ada di sini, mereka sudah ikut menulis. Tiba-tiba Tiba-tiba harus menulis selama bulan September. Setelah mm-hmm. itu ada ada treatment treatment, ada kurasi kurasi kurasi, mm-hmm. jadi buku. Yeah. Kalau orang yang baru pengen nulis itu harus lari kemana? Itu ke kelasnya Pat Media bisa. Kelasnya apa namanya Win? Kelas uh, Akademi Menulis Pat Media. Akademi mm-hmm. Menulis Pat yeah. Media. Mm-hmm. Oke. Okay. Ini sudah batch 8 dan kebetulan batch 8 itu kelasnya dipersembahkan untuk para pemula memang. Jadi oh. tidak ada tuntutan membuat buku di akhir. Mm-hmm. Materinya sebulan-sebulan itu memang materi dasar semua. Mm-hmm. Seperti itu. Atau setiap batch itu memang dituntut membuat buku? Biasanya gitu Biasanya oh. begitu Tapi lama-lama ini ya Ada orang yang memang tujuannya belajar menulis Itu hmm. ada Hanya belajar menulis Banyak juga yeah. kan lulusan dari kita yang Aku nggak gabung nulis buku ya gitu yeah, Ada kadang yeah. pengen dapat ilmunya uh-uh. Ada Jadi ya sebenarnya kan Ini kan uh, cuman apa ya uh, Untuk merayakan kelulusan kita gitu hmm. Makanya yuk kita bikin buku Satu batch Satu batch gitu. Tapi yang terakhir ini kita benar-benar Yang mau belajar Gitu Kalau orang pengen memiliki buku ini gimana caranya? Gampang. <laughs> hubungi penulis ya. Bisa browsing di Didi Cahya, di Didi Cahya bercerita, hubungi saya bisa jualan. 
bisa browsing Dewi Purburati nemu uh, Instagramnya DM aja dia jualan Windy juga jualan jadi masing-masing oh, penulis iya. ini jualan iya. karena memang kita harus jadi ini toh writer printer toh nah. oh, dasarnya itu ya writer printer baik nanti kalau kalau eh, tayang saya akan tuliskan oh, di bawah ya silakan iya. hubungi silakan hubungi nomor-nomor di Di, di sana silakan hubungi IG di sana <laughs> untuk mendapatkan buku ini. Hai, mari. Kapan-kapan saya pengen belajar tentang ini kok. Uh, berapa biaya pembuatan buku oh, kemudian uh, supaya orang orang tahu juga. Mm-mm. Permisi. Ini. Iya, monggo. Supaya orang tahu juga. Uh, kalau buku keroyokan begini, mm-mm. ini mahal tidak sih sebenarnya? Oh, bergantung juga. Pokoknya hitungannya banyak lah. Nah, hitung-hitungan perkara-perkara penerbitan buku ini sebaiknya kita adakanlah ya. Betul. Per 5 begitu bersama part media. Ya, ya karena ya. sebenarnya siapapun bisa menulis dan menerbitkan buku, siapapun. Ya. Cuman tidak tahu harus ke mana dan bagaimana. Bahkan katakanlah saya tidak kenal part media, tidak kenal per 5, saya hmm. mau bikin buku sendiri, ini biayanya. juga sebenarnya nggak terlalu yang besar daki-daki gitu tapi kalau kita rame-rame kayak gini kan bisa ditanggung bareng mm-hmm. oke okay. gitu itu yang menyenangkan dan kita ya kalau sudah punya ISBN sudah belajar nulis punya ISBN bisa gabung ke perlima enak gitu bener berarti kalau saya mau gabung ke perlima saya harus punya buku per ISBN dulu Oh sekarang apa harus? Iya ya, masih dari, sih. Tapi masih. gampang sih ya sebenarnya. Ya, Dia itu gabung-gabung komunitas dan komunitas itu membuat buku dan buku itu beri SBN otomatis kan punya karya beri okay. SBN. Atau kalau nggak ini uh, yang sudah dibuat di media masa media. nasional. Pokoknya ya. sudah mainstream. Pernah menulis? Betul begitu. Sudah. Kalau mbak Ena sudah publis. Oh, oh sudah publis. Publis setiap hari. Oh, ya. Ya. Setiap hari nah, bisa ya. otomatis. Langsung, Langsung ada jalan daftar. tol. <laughs> Ah, bisa, saya sudah punya sudah punya tanda tangan. Hmm. Ada yang satu. <laughs> ada tanda tangan. Ada foto, ada, ada ilustrasi. Foto, ilustrasi, ilustrasi. Iya, itu ya. pagar yang nggak jadi jadi. <laughs> oh. Oke oke oke. Iya. Jadi, jadi asik, bisa asik. langsung sambil baca sambil kita kayak masuk ke rumah itu gitu. Iya ya. iya iya. Digiring ke situ pembacanya. Ini kisahnya tuh. apa ya heartfelt semua jadi menyentuh gitu mbak jadi masing-masing tuh ada yang pas bedah naskah aja sampai ada yang nangis waktu ya. harus menceritakan kembali bagaimana dia menggali untuk menulis ini gitu ya, betul, betul, betul. sampai kayak gitu oh ini sesinya sesi curhat-curhat segala yang oh, mana ketika uh, treatment bedah naskah oh, gitu. iya sampai ada yang nangis ya. sampai hmm. ada yang nangis ya. Jadi dia berusaha ngingat-ngingat momen-momen dia di rumah itu tuh untuk nulis ini nangis. Oh, <laughs> fake saya nggak mau ikut. <laughs> oh, Waduh salah. Waktu bedah naskah bagian saya pada ketawa, saya nggak iya, iya. ngerti lucunya di mana <laughs> orang ketawa gitu loh. Berarti berhasil toh. Lah wong iki lo isine mau gendeng lo pomba koyo wong dong yo lo iki lo. Itu bagus. <laughs> saya ngerasa no deg-degan ya. <laughs> Bagus tulisannya Mbak Didi itu Jadi ceritanya bagus. menarik, menarik. Ya itu tadi saya bilang uh, sebenarnya ada bagian-bagian yang keseharian yang keseharian yang biasa, hmm. tapi teman-teman menulis sendiri dengan cara yang luar biasa. Hmm. Penuh perasaan apa. Jadi pembaca digiring untuk yuk ini lo rumahku monggo pinara. Baca buku ini rasanya seperti itu. <laughs> <laughs> saya belum bisa membayangkan ya dibaca aja nggak usah dibayangin <laughs> karena ada dua puluh tiga dua puluh tiga penulis itu pasti dua puluh tiga cerita dua puluh tiga cerita iya iya padahal itu padahal itu jahitan dari tiga puluh hari tiga puluh hari <laughs> luar <Seru>. biasa <laughs> ini ide apa lagi setelah rumah berdinding kisah terbit apalagi yang mau uh, ini lagi persiapan mau menerbitkan antologi puisi puisi Ya, yeah. kayaknya ibu-ibu ini uh... ibu-ibunya nganggur semua. <laughs> <laughs> ada yang ada yang komen loh, ini kok nganggur? <laughs> ada tak? <laughs> Itu serunya perlima. Jadi ada yang memang kuat di fiksi, ayo bikin yeah. buku fiksi. Saya saya lebih di isai ya, saya gabung di isai. Ada yang suka menulis puisi, dibikinkan antologi puisi. Jadi tidak hanya satu genre. Iya hmm. yeah, iya yeah, benar. Menampung semua keinginan para penulis tapi ya gantian. Dan hmm. soal kengangguran tadi sebenarnya bukan bukan karena kita iseng gabut hmm. gitu ya, tapi hmm. dengan adanya perlima itu kita punya wadah 
di tengah kesibukannya kita kita masih punya ruang untuk mengekspresikan kegilaan kita taman bermain taman bermain sudah ada loh program setahun setahun iya, itu ada program iya. jadi memang benar-benar meluangkan waktu gitu. oh. sambil belajar mengatur waktu tentunya iya, iya. ini peluncurannya kapan resmi yang mana ini ya. kemarin tanggal 3 Juli 3 di Juli di Ciputra World ya itu seru ini wah ampun sudah dua puluh tiga ibu eh kakak kakak dua kakak perempuan menulis tentang rumahnya menulis tentang segala sesuatu di sekitar rumah mm-hmm. menjadi buku dan itu loh di balik di balik benda ini ini prosesnya luar biasa panjang dan menyakitkan sebenarnya menyakitkan. <laughs> yang kenangannya pahit menyakitkan <laughs> kalau kalau saya malah jadi ini uh, semi semi healing karena iya. waktu saya menjual rumah yang ada saya tulis ini itu ada perasaan antara rela nggak rela gitu loh ya karena udah cukup, cukup lama tinggal di situ nah ketika mm-hmm. saya tulis itu seakan-akan tuh udah selesai selamat berpisah kita nggak akan berjumpa lagi tapi mm-hmm. saya abadikan di sini oh, dan menulis itu kan bagian dari kartasisme kita juga ah, ah, betul mm-hmm. jadi yang menyakitkan menyakitkan tuh ya proses penyembuhan kita juga mm-hmm. Kart- katarsis kita ya itu tadi tempat untuk bermainnya pikiran-pikiran kita sama sampah-sampah hati kita ah, buku benar daripada kita ngacau di ini kan sosmed oh, oh, benar 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 paling tulis saya jadi buku <laughs> kalau uh, mbak Didi sudah lupa jumlah buku yang ditulis kemudian mbak Dewi kalau dari beliau berdua ini saya yang paling junior ya uh, buku saya juga masih 10 lebih sekian tapi saya juga jujur bukannya apa saya lupa Ini antologi keberapa Tapi kalau di bawah perlima hmm. uh, Ini buku kedua memang Itu Malah mending aku pertama <laughs> Yang pertama nggak ikut Iya <laughs> Pertama nggak ikut Kak Windy Buku Buku keberapa lupa Tapi kira-kira Kalau antologi isi sekitar yang ke sebelas Dua belas mungkin Kalau fiksi lain lagi hmm. oh, Fiksi lain lagi <laughs> lain Fiksi lain lagi, lagi Sepuluhan hmm. juga lah <laughs> Wah, kalau sudah begitu sudah tidak usah antologi lah. Ya. Artinya nafasnya kan sudah ya. bisa panjang. Ya. Sedang. Perjalanan berikutnya <laughs> memang cita-citanya ke novel gitu. gitu. Nah, tapi menarik Windy. Nah. Nah, Kita sebenarnya kan untuk saya bilang saya belum punya buku solo. <laughs> saya sendiri kepengen punya fiksi ya novel. Tapi <laughs> saya tuh penulis bernafas pendek, sprinter <laughs> gitu loh. Jadi <laughs> mungkin cita-citanya kalau nggak kumcer ya novela gitu ya. Karena ya. Itu benar mbak oh, oh. Jadi ada, karakter penulis iya, itu beda-beda beda. ya, Jadi ya. sempat ada kelas novel oh, oh. Di situ cuma 10 orang ya hmm. Jadi ada yang memang sudah jiwanya itu bisa menulis dengan Maraton hmm. uh, uh, Sepanjang itu Jadi dia hmm. sudah punya koridor cerita yang harus dipilah-pilah jadi sekian hmm. bab hmm. itu ada Tapi ada yang terus terang aku Aku nggak bisa ini Aku cuma yeah. bisa cerpen kayaknya Itu ada yeah. gitu. Jadi saya juga baru sadar di situ Betul. Oh ternyata nggak semua orang bisa dipaksa untuk nulis novel gitu hmm. Maraton gitu iya. ya Dan lucunya begini setel, Sebelum saya ketemu Pat Media nih Ketemu hmm. Kak Wina gitu hmm. ya uh, Dulu ikut-ikut ini Antologi ini ikut Antologi kan gak ada kurasi-kurasi hmm. tuh mbak hmm. Nah setelah ikut Pat Media Bet 1, 2, 3 dan seterusnya Saya insaf total Tidak <laughs> ikut yang di luar-luar <laughs> sudah gitu Karena hmm. di sana ya, tuh saya ya. merasa Saya nulis udah dibiarin Mau jelek mau bagus ya udah gitu Tapi di sini bener-bener digodok gitu loh iya, Jadi bener mm-hmm. Gak peduli kamu udah berapa buku mm-hmm. Tetap ya, naskahmu iya. di debed di mm-hmm. loh iya, Dia ada leda iya. loh naskahku di depan banyak orang di zoom tuh yang aku Oh mm-hmm. iya <laughs> Oke okay. Itu bukan jaminan kita mau nulis berapa banyak ya, iya. Ada <laughs> satu mentor ya <laughs> Yang sampai sekarang <laughs> tetap terngiang itu mbak <laughs> Gak peduli seberapapun bukumu Kamu jangan sampai menulis buku Yang pada akhirnya cuma jadi sampah literasi Betul gitu. <laughs> Makanya itu ketika ditanya ini buku keberapa Saya tidak bangga mengatakan ini buku yang ke-20 sekian Enggak, karena yang dulu-dulu menurut saya Gak ada apa-apanya gitu. eh, Tapi kan itu memang proses, proses iya, iya. Akhirnya ketemunya di sini, ketemunya di sini. Ya, Bener-bener digodok hmm. gitu Yang lu gak boleh sombong <laughs> setor, setor cerpen gitu ya ke Kak Wina Kak baca cerpenku gimana? Aman Aman itu kan tanda tanya besar biasa atau jelek atau Benar. apa? Benar. Ya, Udah nggak ya. bisa sombong kita di sini, nggak sanggup. 
nggak sanggup menjura ya, pada senior nih pokoknya justru malah bahagia ya hmm. ada Hmm-hmm. apa bedah naskah hmm. itu justru jadi kita punya nih satu sama. grup ini kita biasa hmm. ngobrol ya bertiga hmm. sama Dewi sama Kak Vivin sama Kak hmm. Didi kalau punya cerpen baru kita suka lempar bacaan coba dihina di sini dulu nih iya. sebelum kita hin- kita lempar ke yang lebih senior kita hina dulu di sini gitu di grup itu suka gitu dibantai bahasa kita <laughs> Iya, itu. Tapi bagus loh treatment penghinaan itu. Iya, betul. luar biasa. Betul, betul. Susah dicari di mana-mana. Iya, iya. Gitu kok ya betah ya sampai page berapa? <laughs> Justru itu yang dicari. Page 8 ya. Page 8. Ya, akhirnya kita uh, terpancing untuk nggak berani nulis jelek gitu ya, mm-hmm. tapi mm-hmm. bukan terus kita langsung mundur tapi malah kita berusaha. Kita jadi tambah berusaha Kalau dulu kita mungkin nulis Gampang aja nulis gitu ya Sekarang kita mikir, mikir. seribu kali Kalau mau nulis itu mm-hmm. Jadi saya sekarang kalau ditanya Kalau kan suka nulis Misalnya CV apa penulis gitu Saya nggak berani nulis nama saya Penulis gitu saya nggak berani Malu nggak merasa apa ya Masih belum jadi mm-hmm. Punya ya, kualitas ya, yang ya, sebenarnya ya, gitu loh ya. mm-hmm. Gitu Udah biar aja lah apa gitu <laughs> Pengusaha kuliner gitu. <laughs> Jualan bakso gitu <laughs> Tapi ya, uh, ya setiap orang punya proses Iya ya, gitu. memang Cuman betul. ketika tersandung ke part media per lima ini mm-hmm. Benar-benar terjerembab begitu Terjerembab ya. Saya terjerembab oleh Mbak Didi <laughs> Kenapa? <laughs> Jadi saya masuk awal ke kelas menulis part media itu karena hmm. Mbak Didi Jadi oh. uh, Facebook M- posting ya waktu mm-hmm. itu saya habis lahiran posting mm-hmm. ada dibuka kelas menulis mm-hmm. uh, di Pat Media waktu itu batch satu ya mm-hmm. saya daftar udah udah telat ya mm-hmm. waktu itu tapi dan awalnya kan dirimu kontak aku karena mau private private ya, ya. terus akhirnya iya. ada kelas nih mm-hmm. ikut aja padahal aslinya cuma malas ngajar private aja di sini. Iya. <laughs> Iya, lama-lama saya tahu. Gitu. <laughs> Akhirnya dia terjemput. Udah nyemplung nggak bisa mentas. Tapi Kak Dewi ini, Mbak, Mbak, sempat ikut di beberapa antologi yang lain gitu uh-huh. ya, di penerbit yang lain kita barengan gitu ya waktu iya, itu iya, ya. Iya. Waktu itu kebetulan saya bantu untuk uh, seleksi naskah. Saya bilang sama teman saya yang bikin antologi, ini sudahlah kamu jangan jadiin satu buku ini sama Kak Dewi yang lain tuh kebanting. Jadi hmm. Kak Dewi ini tulisannya udah bagus gitu loh, cuman dipoles di part media jadi tambah bagus gitu. Nah, yang lain yang di antologi yang lain tuh jadi pingin saya buang-buang aja ini kok gini sih ini di penerbit yang lain pingin saya ajak semua ayo masuk ke part media gitu belajar dengan benar ya setiap penerbit punya kayak selingkuh iya, sendiri benar. punya pasar uh, sendiri iya. Iya, di sana benar. juga mereka juga berproses kok mm-hmm. Mm-hmm. cuman ya itu tadi ketika masuk ke sini Ya, di kaplo. Iya. Ya. Dibanteng, dicelup, ya, dihina, nah. di ini. Tapi setelah itu bersih clean begitu ya. ya. Seling ya. dan menjadi seperti ini. Ini yang istimewa. Ini belum puncak sih. Nah, <laughs> ini belum puncak karena pasti ada puncak-puncak yang lain. Ah, asik. Gimana mau berapa jam? <laughs> Mau dibikin YouTube 24 jam ya, Kapan hari kan ada TikTok 24 jam tuh. Ayo bikin YouTube 24 jam Sanggup gitu ya kita ya Enggak. <laughs> Aku menulis 30 hari aja Baik, baik, baik uh, Saya masih punya uh, tabungan lagi kok Nanti uh, ada, 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 ada tayangan lagi Ada podcast lagi Ngobrol tentang topiknya beda lagi sih Masih tetap masih tetap buku ini masih tetap buku ini karena mm-hmm. akan ada banyak yang bisa digali ada ada banyak yang bisa kita pelajari bagaimana tadi bagaimana menggali inspirasi ya setiap orang berbeda-beda sih tapi uh, dari tiga tiga narasumber ini munculnya bisa bisa kita bisa kita tangkep lah si inspirasi itu tapi jangan menunggu hmm. jangan menunggu nah menunggu itu loh sampai subuh itu ya nggak ada nggak <laughs> ada yang lewat terus <laughs> terus gimana nggak nggak bakal jadi nggak bakal jadi tulisan baik terima kasih uh, kak didi terima sama kasih sama. kak dewi terima sama kasih sama. kak windy terima kasih sama-sama uh, istimewa banget sudah datang di sini ini uh, bagian kecil dari 23 penulis 23 orang yang terjerembab <laughs> masuk, ke, <laughs> masuk ke komunitas komunitas yang benar-benar benar-benar asik ini sebenarnya mm-hmm. uh, silakan kalau ada teman-teman yang ingin bergabung uh, nanti ada di akan saya tuliskan di bawah ya uh, silakan uh, menghubungi mereka di sana kita akan sama-sama belajar 
pahit sih belajar <laughs> seperti kata mereka bertiga pahit tetapi uh, itu proses ketika proses itu sudah dilewati nah itu tadi seperti kami dibilang uh, cerpen kak uh, Dewi ketika masuk uh, ke antologi yang lain nah, itu sudah sudah kelihatan bedanya nah baiklah terima kasih banyak kebersamaan ini bertiga kemudian uh, terima kasih juga sudah menyaksikan kami pasti akan bertemu lagi masih berbicara tentang buku ini dengan topik yang berbeda sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih, terima kasih.